un attimo ma stavo pulendo un attimo questo bellissimo tappeto rosso e circolare dove mi trovo e sapete perché lo sto facendo? perché questa in realtà sarà la mia casa ovvero il luogo dove io abiterò per i prossimi 10-15 minuti della mia vita e a me piace vivere in una casa che sia pulita pensateci un attimo anche voi in realtà che siete qui in questo momento state abitando questo bellissimo palazzo dove noi tutti ci troviamo e lo abiteremo insieme finché ognuno di noi non deciderà di andare via, di tornare a casa o di spostarsi da un'altra parte. Lo so, forse ho esagerato un po', ma l'ho fatto proprio perché volevo enfatizzare questo concetto, ovvero di come in realtà sia l'azione di essere e di abitare uno spazio, un luogo, a rendere quel luogo un'abitazione, e non il contrario. In tal senso, ovunque io sono, io abito. E per farlo non devo necessariamente possedere quello spazio. Questo è un concetto apparentemente molto semplice da comprendere. Ma al tempo stesso è un concetto estremamente rivoluzionario. Perché sfida il sentire comune e arriva addirittura a mettere in discussione l'etimologia stessa della parola abitare, che deriva dal verbo latino avere, la quale ci dice che per abitare dobbiamo avere o possedere con continuità un determinato spazio. Essere o avere. Noi tutti siamo cresciuti con l'idea che felicità sia sinonimo di stabilità, il posto fisso di lavoro, la casa di proprietà, sicurezze economiche e affettive, sono gli obiettivi imposti dalla nostra cultura. Più cose, e purtroppo a volte anche persone, noi possediamo, pensiamo di possedere, più ci sentiamo sicuri, soddisfatti e realizzati. Nel corso del tempo ci siamo convinti che se vogliamo concludere qualcosa di buono nella nostra vita, dobbiamo necessariamente mettere radici, come degli alberi. Dobbiamo cioè scegliere un luogo dove vivere, stabilmente, e intorno a questo costruire tutte le nostre certezze. In questa logica, la nostra casa diventa il punto di riferimento, lo specchio riflesso della nostra identità culturale e sociale, il punto fermo, il fulcro intorno a cui ruota ogni altro aspetto della nostra esistenza. Questo è il motivo per cui noi italiani dedichiamo gran parte della nostra esistenza lavorativa nell'accumulare le risorse economiche che ci servono per acquistare e per mantenere una casa. Di media, il 70% di ciò che guadagniamo in tutta la nostra vita lo spendiamo per acquistare una casa, per mantenerla, per arredarla, per ristrutturarla, per pagare gli interessi sul mutuo e le relative tasse di proprietà. Questo è un modello di business eccezionale, se ci pensiamo, soprattutto per le banche, per i costruttori e anche per lo Stato. Forse però pochi di voi sanno che in Italia si contano oltre 7 milioni di appartamenti vuoti. Gli appartamenti residenziali in Italia sono circa 31 milioni e l'offerta è 10 volte superiore alla domanda, eppure si continua a costruire. C'è un altro dato che io trovo particolarmente interessante, che ci dice che il 40% degli italiani impiega più di un'ora del proprio tempo ogni giorno per compiere il percorso che va da casa al proprio posto di lavoro. E uno su cinque spende più del 10% della propria retribuzione per i relativi costi di trasporto. Io credo che sia arrivato un attimo il momento di fermarsi a riflettere e di porci una domanda. Ma siamo davvero sicuri che in un momento storico di cambiamento e di trasformazione epocale, come quello che noi stiamo vivendo, questo modello di sviluppo basato sulla stanzialità, sulla ricerca del posto fisso di lavoro, sull'acquisto di una casa di proprietà, sia quello più giusto da seguire, ma soprattutto da trasmettere alle nuove generazioni? Io mi sono posto diverse volte questa domanda, ma purtroppo non ho una risposta. Voglio però raccontarvi una brevissima storia. Il bambino che vedete in questa foto in realtà sono io, quando avevo più o meno 5 o 6 anni. Questa è una foto che risale ai primi anni 70, quando ancora internet, le console dei videogiochi, i social network e gli smartphone non esistevano. 
Noi bambini per giocare ci incontravamo al prato oppure scendevamo nel cortile sotto casa. All'epoca, in quegli anni, la produzione industriale e l'economia industriale erano in forte ascesa. La richiesta di manodopera era molto elevata e il lavoro era relativamente semplice da, da trovare, ma so, è altrettanto semplice da mantenerlo. Normalmente, quando si entrava in azienda oppure in fabbrica, vi si rimaneva fino al pensionamento. In quegli anni, acquistare una casa di proprietà, possederla, dove poter vivere tutto il resto della propria vita, con la propria famiglia, magari in una grande città del nord oppure in un grande centro urbano, rappresentava il vero sogno, il miracolo italiano. Per la maggior parte delle persone, infatti, questo non era semplicemente un obiettivo, ma piuttosto un traguardo definitivo da raggiungere. Ora vi invito nuovamente a guardare questa foto. Io credo che avete notato tutti, avete tutti immaginato, mamma mia, quanto sei cambiato. Sì, sono completamente cambiato. All'epoca ero un bel bimbo, ora sono molto più brutto, ho perso i capelli, mi è cresciuta anche la pancia. Ma la verità è che non sono solo di essere cambiato, è il mondo in cui noi viviamo ad essere completamente diverso rispetto a prima. Io credo quindi che servano necessariamente nuovi punti di riferimento, nuovi modelli da seguire, perché quelli passati semplicemente non esistono più. Non esistono più come non esiste più quel bambino che vedete in questa foto. Purtroppo, che ci piaccia o meno, sono sparite quel genere di sicurezza e di certezze di cui hanno potuto godere le generazioni precedenti. E difficilmente potranno tornare. Noi di questo dobbiamo farci una ragione. C'è però qualcosa di nuovo, qualcosa di rivoluzionario, di rivoluzionario che sta avvenendo. Oggi, infatti, grazie alle, alle te tecnologie digitali, posso avere un po' d'acqua, per favore? Grazie alle tecnologie digitali, per la prima volta abbiamo una grandissima opportunità, ovvero quella di poter slegare la posizione fisica dall'opportunità economica. Le classiche strutture aziendali, le postazioni di lavoro in ufficio, stanno infatti sempre più, stanno lasciando sempre più spazio a modelli organizzativi alternativi, flessibili. Il lavoro non si svolge più in uno, in uno spazio statico e ad orari prestabiliti, ma ovunque, in qualsiasi momento e su qualsiasi device. Grazie. Ma ovunque, in qualsiasi momento e su qualsiasi device. Oggi potenzialmente, scusate un attimo, oggi potenzialmente ogni luogo diventa un luogo di lavoro, la nostra casa, lo spazio di co-working, la biblioteca, la libreria, anche il bar sotto casa, il parco. Da ora in avanti noi non saremo più costretti a doverci spostare per andare a lavorare, ma potremmo spostarci portandoci dietro il nostro lavoro ovunque noi decideremo di andare. Non so quanti di voi lo sanno, ma già adesso, in questo momento, oltre il 16% delle aziende in tutto il mondo concede ai propri dipendenti la possibilità di lavorare ovunque, da remoto. E questa rivoluzione è appena iniziata. Io da oltre 12 anni mi occupo di sperimentare, di studiare e di divulgare la cultura del lavoro da remoto e il nomadismo digitale in Italia. E in questi anni ho avuto la fortuna e il piacere di poter vivere e lavorare in tanti luoghi diversi. Come potete vedere da queste foto, io adoro vivere e lavorare a contatto con la natura. La cosa che mi fa star meglio è poter lavorare guardando il mare, perché passo diverse ore davanti al computer, allo schermo di un computer portatile, e alzare lo sguardo e vedere questo orizzonte immenso, azzurro, mi riempie di serenità. In questi anni ho scoperto anche che lavorare muovendosi attraverso luoghi diversi è un fattore abilitante, perché ti permette di, di aumentare la tua creatività, di sviluppare nuove idee, ti permette di andare incontro a nuove opportunità personali e professionali ovunque esse si trovino, ma soprattutto ti permette di sperimentare nuovi stili di vita e nuovi stili di lavoro che ti permettono di sentirti più libero 
è più felice. Il vantaggio più grande, a mio modo di vedere, del lavoro da remoto è che ti permette di essere sempre dove vuoi, quando vuoi. Ed essere nel posto giusto, al momento giusto, significa sapere ascoltare di che cosa abbiamo bisogno in quel momento per star bene. La grande città, il piccolo paese, il mare, la montagna, la campagna, il borgo. Ognuno di questi luoghi può essere il posto giusto, anzi il migliore in cui stare, in base al ciclo di vita che noi stiamo vivendo e in base a quelle che in quel momento sono le nostre esigenze e i nostri bisogni. Ora vorrei farvi una domanda. Provate un attimo a chiudere gli occhi, concentratevi se volete. Immaginate che anche voi aveste la possibilità di portarvi il vostro lavoro e la vostra carriera ovunque. Dove vi piacerebbe andare? Come vi piacerebbe vivere? Chi oggi pensa che il lavoro da remoto sia semplicemente un modo diverso di lavorare si sbaglia profondamente. Il lavoro da remoto sta determinando la più grande rivoluzione della stanzialità umana. Ma affinché questo processo possa crescere e possa evolversi, è necessario sviluppare un nuovo paradigma che ci permetta di sentirci a casa in luoghi diversi. Perché per star bene è necessario sentirsi a casa, ovvero incontrare quello spazio fuori e dentro di noi dove noi possiamo sentirci al sicuro. Possiamo essere liberi di essere chi siamo. Pensateci, noi siamo la prima generazione al mondo che può vivere il mondo lavorando e contemporaneamente crescere, conoscere persone simili, connettersi con nuove realtà locali. Che cosa dovrebbe impedirci di farlo? Purtroppo il tempo a mia disposizione è terminato, per cui vorrei concludere questo mio intervento con un messaggio, con un messaggio che rivolgo soprattutto alle nuove generazioni. Grazie ai nostri nonni e ai vostri bisnonni che hanno combattuto e che sono morti per questo, voi oggi siete una generazione di donne e di uomini liberi. Non lasciatevi influenzare da nessuno e difendete questa conquista come il bene più prezioso che avete a vostra disposizione. Se volete crescere, se volete evolvere come professionisti e come persone civili, sentitevi sempre liberi, scusate, sentitevi sempre liberi di restare, liberi di andare e liberi di tornare. Superate tutti gli stereotipi e tutti i luoghi comuni. E se volete essere felici, non smettete mai di cercare la vostra casa nel mondo. Grazie.